নমস্কার বন্ধুরা হাওয়ার্তা চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এই মুহূর্তের যে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট সেটি হচ্ছে একটি নতুন করে ঘটনাবর্ত তৈরি হয়েছে এবং আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বঙ্গোপসাগরে আবার একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে এটাই জানিয়েছেন লেটেস্ট আপডেটে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর এর জন্য দক্ষিণবঙ্গে কতটা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এই নিম্নচাপ যেটি আসছে আগামী দুই দিনের মধ্যে সেটি কতটা বৃষ্টি দিতে পারে সেটা আপনাদের দেখাবো এবং জানাবো এছাড়া আজকে এবং আগামীকাল কি পরিস্থিতি রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় সেটাও জানিয়ে দেবো ত্রিপুরা আসাম ঝাড়খণ্ড এবং বাংলাদেশের আবহাওয়া পরিস্থিতি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের দিকে বিশেষ করে মধ্য মহারাষ্ট্র মারাঠাওয়াড়া বিদর্ভ গোয়া কঙ্কন এই সমস্ত জায়গা এবং কর্ণাটকে বেশ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজস্থানের দিকে রয়েছে এছাড়া দেখতে পাচ্ছি উড়িষ্যার দিকে প্রচণ্ড ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে তবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যে নতুন করে আপডেট উঠে আসছে তাতে আজকে জানানো হয়েছে যে কলকাতা হাওড়া হুগলি দুই চব্বিশ পরগনা দুই মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়া দুই বর্ধমান নদিয়া বীরভূম মুর্শিদাবাদ প্রত্যেকটা জেলাতে কোনো কোনো জায়গায় হালকা থেকে হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা আজকে যথেষ্ট রয়েছে তবে কাজের বৃষ্টি হবে না প্রচণ্ড ভারী বৃষ্টি হবে না হালকা থেকে হালকা মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে আমরা সেরকমই দেখতে পাচ্ছি মেদিনীপুরের দিকে রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা এছাড়া ঝাড়গ্রামের দিকে রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা রয়েছে নদিয়া পূর্ব বর্ধমানের দিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা তাই সারা যে দক্ষিণবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলা রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনাটা আজকের দিনটা থাকছে এবং আগামীকালের আপডেট রয়েছে এটাই আগামীকাল দক্ষিণবঙ্গে আর কোনো সতর্ক বার্তা নেই আগামীকাল বৃষ্টিটা আরও কমবে এবং কতদিন কমতে পারে এবং একুশ তারিখে আবার বেশ কিছুটা বৃষ্টি বাড়তে পারে যে নতুন করে নিম্নচাপটি তৈরি হবে বঙ্গোপসাগরের দিকে অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর তবে তার প্রধান বৃষ্টিটা যাবে উড়িষ্যা ছত্তিশগড় মধ্যপ্রদেশের দিকে কিছুটা বৃষ্টি আসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের দিকে ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রেও আজকে হালকা থেকে হালকা মাঝারি বৃষ্টি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আগামীকাল উনিশ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গে এবং ঝাড়খণ্ডে যেটুকু আপডেট আমরা এই মুহূর্তে পাচ্ছি তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেরকম বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই আজকে যেটুকু হয়েছে আগামীকাল কোনো কোনো জায়গায় হতে পারে অর্থাৎ লাইকলি তেমনটাই দেখা যাচ্ছে ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলাতে এবং কুড়ি তারিখেও সেই রকমই পূর্বাভাস আবহাদপ্ত দিচ্ছেন তবে মৌসুম ভবন যারা জানাচ্ছেন যে একুশ তারিখে দক্ষিণবঙ্গে বেশ কিছুটা বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে এটা তারা জানিয়েছেন কারণ স্বাভাবিকভাবে একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে এর জন্য বৃষ্টি কোন কোন জেলাতে হতে পারে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে বৃষ্টির সম্ভাবনা একুশ তারিখে একটু বেশি রয়েছে যেমন মেদিনীপুর রয়েছে এছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এই দুটো জেলাতে সম্ভাবনা খুব বেশি হাওড়া জেলার দিকে সম্ভাবনা খুব বেশি এছাড়া অন্যান্য জেলাগুলো থেকে আমরা সেরকম বৃষ্টি দেখতে পেলাম না হালকা থেকে হালকা মাঝারি এই রকমই বৃষ্টি হতে পারে এবং আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নচাপ এলেও দক্ষিণবঙ্গে প্রচণ্ড ভারী বৃষ্টির কোনো পূর্বাভাস নেই হালকা মাঝারি বৃষ্টিটা একটু বাড়তে পারে একুশ জুলাই তারিখে এই রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের আপডেট তাই আজকে এবং আগামীকাল দক্ষিণবঙ্গে সেরকম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই আজকে যেটুকু হচ্ছে আগামীকাল আগামী পরশু একটু কমতে পারে এবং একুশ তারিখে কিছুটা বৃষ্টি বাড়তে পারে এই রয়েছে প্রধানত দক্ষিণবঙ্গের আপডেট উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে যে আপডেট রয়েছে আজকে প্রত্যেকটা জেলাতে হলুদ সতর্ক বার্তা রয়েছে তবে হালকা থেকে হালকা মাঝারি কোনো কোনো জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে তেমনটা যে প্রচণ্ড বৃষ্টি হবে সেরকম কোনো খবর নেই এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সেরকমই প্রধানত রয়েছে অর্থাৎ আজকে মাঝ রাতের পর বা শেষ ভোর রাত থেকে কোথাও কোথাও একটু বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা গেল এবং আগামীকালের যে আপডেট আমরা পাচ্ছি উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলাতে সেরকম বৃষ্টিপাত আমরা দেখতে পাচ্ছি না কোনো কোনো জায়গায় শুধুমাত্র হালকা বৃষ্টি হতে পারে তাই আগামীকাল বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গের প্রত্যেকটা জেলাতে অনেকটা কম কিন্তু কুড়ি তারিখ থেকে কিছুটা বৃষ্টি বাড়তে পারে অর্থাৎ হালকা থেকে মাঝারি মানের বৃষ্টি হতে পারে ভারী বৃষ্টির উত্তরবঙ্গে কোনো পূর্বাভাস নেই কুড়ি তারিখে আমরা সেরকম প্রচণ্ড বৃষ্টি দেখতে পেলাম না তবে কুড়ি তারিখ শেষ রাত অর্থাৎ একুশ তারিখ সকালের দিকে কিছুটা বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা রয়েছে যেমন কুচিবিহার আলিপুরদুয়ার এই সমস্ত জেলাগুলো দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ির দিকে ওপরের জেলাগুলোতে একটা সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে এবং একুশ তারিখ থেকে আসাম মেঘালয় অরুণাচল প্রদেশের দিকে বেশ কিছুটা বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে এছাড়া আমরা দেখে নেব যে আসাম মেঘালয় অরুণাচল প্রদেশে আজকের কি আপডেট পাওয়া যাচ্ছে বৃষ্টির সম্ভাবনা কতটা কি রয়েছে তাতে আমরা সকালের দিকে যে আপডেট দেখতে পাচ্ছি আজকে সকালে তো বৃষ্টি কোথাও হয়নি এমনটাই দেখাচ্ছে এবং দুপুরের পর থেকে যে আপডেট রয়েছে মেঘাল
তাতে প্রচণ্ড বৃষ্টির সম্ভাবনা কিন্তু নেই কোথাও কোথাও বৃষ্টি হতে পারে যেমন মণিপুর এছাড়া নাগাল্যান্ডে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার কোনো কোনো অংশে হালকা হালকা মাঝারি হতে পারে এমনটা পূর্বাভাস তবে কুড়ি তারিখের পর ত্রিপুরা মণিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ডে কিন্তু ভারী বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা রয়েছে মাঝারি থেকে দু এক জায়গা দু এক জায়গা ভারী এমনটা মৌসম ভবনের তরফ থেকে আপডেট রয়েছে আমরা দেখলাম যে উনিশ তারিখ পর্যন্ত ত্রিপুরা মণিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ডে সেরকম কোনো বৃষ্টি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তবে কুড়ি তারিখের দিকে আমরা দেখে নেবো কি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কুড়ি তারিখ আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টি বাড়বে মিজোরামের দিকে ত্রিপুরার দিকে মণিপুর এবং নাগাল্যান্ডের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে মাঝারি থেকে কোনো কোনো অংশে একটু মাঝারি ভারী বৃষ্টি হতে পারে এবং একুশ ও বাইশ তারিখও বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা বা পূর্বাভাস রয়েছে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন মিজোরাম ত্রিপুরা মণিপুর নাগাল্যান্ড এই সমস্ত রাজ্যগুলোর দিকে বৃষ্টি বাড়ার নতুন করে একটা খবর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কারণ চীন সাগরের দিকে একটি সিস্টেম আমরা আগে দেখেছিলাম সেই সিস্টেমটির জন্য কিছুটা বৃষ্টি এগিয়ে আসতে পারে উত্তর পূর্ব ভারতের এই রাজ্যগুলোর দিকে এই যে সিস্টেমটি এর জন্য প্রধানত বৃষ্টি কিছুটা আসতে পারে যার জন্য প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প এবং কিছুটা বৃষ্টি অন্যদিকে একটি নিম্নচাপ রয়েছে যেটি তৈরি হবে বঙ্গোপসাগরে তারও প্রভাব আসবে ত্রিপুরা মণিপুর মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ডের দিকে এই দুটি সিস্টেমের জন্য প্রধানত কুড়ি তারিখের পর বা কুড়ি তারিখ থেকে রাত থেকে কিছুটা বৃষ্টি বাড়তে পারে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আজকের যে আপডেট পাওয়া যাচ্ছে সেরকম তো বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর সকাল নটার আপডেটে যেটা তারা তথ্য দিয়েছেন তারা বলছেন যে খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় নয় কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টির কিন্তু সম্ভাবনা থাকছে এছাড়া তাদের যেটা আপডেট রয়েছে যেমন রংপুর সঙ্গে রয়েছে ময়মনসিংহ এছাড়া রয়েছে ঢাকা এবং রয়েছে রাজশাহী এখানে কোনো কোনো জায়গা বৃষ্টি হতে পারে অর্থাৎ বাংলাদেশেও বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটা কমই দেখাচ্ছে তবু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিকালের পর থেকে সন্ধ্যারাতের মধ্যে কোনো কোনো জায়গা বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে তবে সিলেটের দিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা একটু বেশি আমরা লক্ষ্য করতে পারছি এই রয়েছে বন্ধুরা আপডেট সুতরাং বুঝতে পারলেন কোথায় কেমন পরিস্থিতি থাকবে এবং আগামীকালের যে আপডেট আমরা পাচ্ছি আগামীকাল সকালের দিকে সারা বাংলাদেশে কোথাও কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না দুপুরের পর থেকে রাত পর্যন্ত সময় আগামীকাল উনিশ জুলাই তারিখে কি হতে পারে উনিশ জুলাই তারিখে আমরা দেখলাম যে সারা বাংলাদেশে আজকে যেটুকু বা বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে আগামীকাল সেই সম্ভাবনাটা আর একটু কমবে সুতরাং এটাই রয়েছে আপডেট আজকে বিক্ষিপ্ত কালকে অর্থাৎ আগামীকাল বৃষ্টিটা অনেকটা কম হতে পারে এবং একুশ তারিখ থেকে বাংলাদেশে আবার কিছুটা বৃষ্টিপাত বাড়ার একটা নতুন করে খবর রয়েছে কারণ সিস্টেম একটি তৈরি হবে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অন্যদিকে চীন সাগরে সিস্টেমের কিছুটা প্রভাব আসতে পারে যার জন্য রংপুর ময়মনসিংহ সিলেট এখানে কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে এছাড়া বাইশ তারিখের দিকের যে আপডেট আমরা পাচ্ছি যে নিম্নচাপটি তৈরি হবে তার জন্য প্রধানত খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম বিভাগের দিকে দমকা ঝোড়ো হাওয়া ঢুকবে এবং বাইশ তারিখ রাত ও তেইশ তারিখের দিকে প্রধানত উত্তর পূর্বাঞ্চলে জায়গাগুলোর দিকে আমরা বৃষ্টিপাত দেখতে পাচ্ছি রংপুর ময়মনসিংহ সিলেট এছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগের দিকে বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা নতুন করে তৈরি হবে কুড়ি জুলাই তারিখের পর এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়াটা ঢুকবে কারণ উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে আগামী দুই দিনের মধ্যে একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে এর জন্য কিছুটা জলীয় বাষ্প ঢুকবে খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্য দিয়ে তাই এই সংক্ষিপ্ত আপডেটটি এই পর্যন্ত এক কথাই এই আপডেটের জিস্ট হিসাবে এটাই আপনাদের জানাতে পারি যে নতুন করে একটি উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে ইতিমধ্যে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে সেই সিস্টেমটির জন্য কিছুটা বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে কুড়ি তারিখের পর পশ্চিমবঙ্গের দিকেও বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গে এছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলগুলোতে বাড়তে পারে ত্রিপুরা মণিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ডে বাড়তে পারে একদিকে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ অন্যদিকে চীন সাগরের সিস্টেমের জন্য কিছুটা জলীয় বাষ্প ঢুকবে এ থেকে মেঘ তৈরি এর জন্য কুড়ি তারিখের পর বিশেষ করে একুশ এবং বাইশ তারিখে কিছুটা বৃষ্টি হতে পারে তবে অতি প্রচণ্ড বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা আমরা কোথাও দেখতে পেলাম না এই পর্যন্ত আপডেট থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং